Ja, hallo allerseits, herzlich willkommen. Ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen und dass wir euch unsere Arbeit mit der Bienenstockluft in Österreich vorstellen können. Wir, das sind äh, mein Freund und Arzt Dr. Andreas Dapsch. Er wird sich gleich vorstellen und ich bin äh, Roland Berger. Ich bin Biologe und Imkermeister. Äh, beschäftige mich seit 20 Jahren mit den Bienen und habe mich von Anfang an sehr intensiv auch mit der Apitherapie beschäftigt. Wir machen in unserem Betrieb nicht nur hochwertige Honige, sondern auch Spezialprodukte, die für die Apitherapie eingesetzt werden, wir machen auch Kurse und Fortbildungen. Wir sind der wesensgemäßen Bienenhaltung verschrieben und zertifizierter Demeterbetrieb. Das heißt, bei uns werden die Bienen sehr naturnahe gehalten mit Naturwabenbau und Vermehrung über den natürlichen Schwarmtrieb. Aber wie gesagt, ein Schwerpunkt unserer Arbeit ist die Apitherapie und da interessiert uns ganz besonders die Bienenstockluftinhalation. Und darüber möchte ich im Folgenden mit meinem Freund gemeinsam euch erzählen, was wir bisher so gemacht haben. Ja, auch von mir ein herzlich willkommen zu dieser Präsentation. Mein Name ist Dr. Andreas Dapsch und äh, ich habe in Klosterneuburg zusammen mit meiner Frau eine Praxis für äh, Allgemeinmedizin und Ganzheitsmedizin. Äh, und neben vielen anderen äh, diagnostischen und therapeutischen äh, Methoden der Ganzheitsmedizin verwende, ich auch äh, die Apitherapie und bin auch Präsident der österreichischen Gesellschaft für Apitherapie, die äh, auch im Dachverband für Ganzheitsmedizin äh, vertreten ist. Äh, und ich freue mich auf die, äh, auf die spannenden Bilder und äh, Themen, die wir, die wir in, den, in, in den nächsten Minuten durchgehen. Wie bin ich zur Apitherapie gekommen? Das war ein, 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 eine Herausforderung, vor der ich gestanden bin bei meiner lieben Frau, die eine rheumatische Arthritis hatte und irgendwann haben wir gesagt, Sag einmal, wäre das nicht etwas, wenn du äh, Bienengifttherapie bei mir machen würdest? Ja, und da, da haben wir da damals angefangen mit großem Erfolg. Und äh, die Apitoxin, also die Bienengifttherapie, mache ich eben auch. Aber heute geht es um die Stockluft, Bienenstocklufttherapie. Das Ganze findet statt bei uns in Klosterneuburg. Klosterneuburg ist ein schönes, kleines Städtchen an der Donau gelegen, direkt ganz in der Nähe von Wien, also ein bisschen stromaufwärts zwischen den Ausläufern des Wienerwaldes und Donau-Tiefebene mit diesem schönen Stift. Und genau hier haben wir unsere Bienenstockluftinhalationsstation, unsere Imkerei und mein Freund Dr. Dapsch, seine Ordination. Bienenstockluft-Inhalation gibt es schon sehr lange, auch wenn man vielleicht nicht sie immer so genannt hat. Äh, Im Grunde ist es ein Verschaffen von äh, Wohlbefinden mit ganz milden, natürlichen Mitteln. Es gibt schon sehr weit zurückliegende Beobachtungen, dass die Bienenstockluft hilft. Wir haben die Möglichkeit, in den Martinschlössel in Klosterneuburg den, einen neu errichteten Bienenpavillon zu bespielen, in dem wir ganz wunderbar diese Bienenluftinhalationen anbieten können. Ganz kurz ein paar Worte, was im Inneren von seinem Bienenstock sich abspielt. Was inhalieren wir denn da eigentlich? 
wir haben da drinnen zehntausende Bienen, die hochaktiv sind. Also die schlafen da drin nicht nur, sondern sie bringen Nektar, wandeln ihn in Honig um, sie bringen Blütenpollen, machen daraus das Bienenbrot oder Perger genannt. Sie produzieren Bienenwachs und sie bringen natürlich auch das Propolis rein, das ganz besonders wichtig ist und kleiden damit alle Oberflächen im Inneren des Bienenstocks aus. Also jede Holzwand, jede Wabe, alles wird mit diesem feinen Propolisfilm ausgekleidet. Das Ganze bei einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit und bei angenehmen 36 Grad Celsius, entspricht ziemlich genau unserer Körpertemperatur. Und diese angereicherte Luft ist balsam für die geschwächten Atemwege. Wir bieten die Bienenstockluftinhalation nicht das ganze Jahr an. Das wäre bei unseren Bienen auch nicht möglich. Wenn die Bienen in der Winterruhe sind, brauchen sie ihre Ruhe. Sie produzieren auch nichts und sie müssen sich selbst wärmen. Da würde man sie schädigen, wenn man ihnen die warme Luft absaugt. Die Luft ist auch nicht so warm im Winter da drinnen. Wir können in diesem Bienenpavillon sitzen, haben keinen Kontakt mit den Bienen können aber die ganzen wertvollen Inhaltsstoffe aus dem Stock inhalieren. Und bei uns kann man inhalieren, so in der warmen Jahreszeit, so zwischen Mai, Juni bis August hinein. Und dann hören wir schon wieder auf, weil dann werden die Bienen auch wieder für den Winter vorbereitet und wir lassen sie in Ruhe. Die Erfahrung hat gezeigt, dass bei schwerwiegenden gesundheitlichen Problemen eine, Inhalations also eine Reihe von Inhalationssitzungen optimal ist, und zwar so 20 bis 24 Wiederholungen. Eine Inhalation dauert bei uns 30 Minuten und bei so vielen Wiederholungen kann man oft wirklich eine schöne, anhaltende Wirkung erzielen. Das ist unser Bienenpavillon in Klosterneuburg. Es ist eine wunderbare Lage. Das Ganze ist in einem historischen Ambiente. Wir haben in diesem Schlosspark, gab es schon vor gut 100 Jahren ein Bienenhaus und das wurde nun neu errichtet für die Apitherapie. Das Wunderschöne darin ist, dass der nicht nur schön ausschaut von außen, sondern er hat auch Panoramafenster und die Aussicht rundherum in die Natur ist wunderbar. In diesem Pavillon stehen bis zu 15 Bienenstöcke, alle so ausgerichtet, dass das Flugloch der Bienen durch die Wand nach außen führt, sodass man herinnen keine Bienen hat und man hinter den Stöcken stehen oder sitzen kann und die warme Bienenluft inhalieren kann, ohne direkt Kontakt mit den Bienen zu haben. Jetzt kommen wir zu den Hauptanwendungen. Das sind die Probleme, wegen derer die Personen zu uns kommen, wenn sie Bienenluft inhalieren wollen. Fettgedruckt sind die wichtigsten Symptome, nämlich Asthma, Bronchitis, COPD und Allergien. Besonders Blütenpollenallergie, aber auch Hausstauballergie. Aber die unten angeführten Symptome wie Kopfschmerz, Migräne, Sinusitis, Neurodermitis, Schnupfen und Depressionen, auch das sind äh, Indikationen, wo Menschen kommen. Bei Depressionen äh, haben wir noch niemanden gehabt, der deshalb zu, äh, gekommen ist, die Bienenluft zu inhalieren. Aber was wir regelmäßig feststellen können, ist eine deutliche Stimmungsaufhellung. Also die Leute kommen und sind oft sehr niedergedrückt, natürlich auch von den Leiden, die sie mitbringen. Und die Bienen tun ihnen also nicht nur physisch in der Lunge gut, sondern äh, es, es geht ihnen von Tag zu Tag auch psychisch besser. Also das ist eine subjektive Beobachtung, die ich immer wieder gemacht habe. Ja, wenn, wenn man sich so die, die Krankheiten ansieht, die, äh, wo, die, wo die Bienenstockluft äh, zur Anwendung kommt, wir sagen äh, die Indikationen, dann fällt auf, dass es äh, hinter all den Erscheinungen und Erkrankungen äh, einen gemeinsamen Mechanismus gibt, der diese äh, Erkrankungen auslöst. 
wir nennen das einen gemeinsamen Pathomechanismus. Und das Pathologische, also das, das Gemeinsame, was, was, wir, was wir in diesen, in diesen Erkrankungen sehen, ist interessanterweise ein Stoff, der relativ bekannt ist. Und zwar ist das das Histamin. Histamin ist äh, äh, ein, ein, eine Substanz, die zum Beispiel wir alle kennen, die Wirkung von Histamin kennen wir alle, wenn eine Biene sticht, ja, dann, dann haben wir da eine Schwellung, eine Rötung, eine Entzündung äh, und einen Schmerz. Und die, äh, die Ursache ist, dass äh, das Bienengift in dem Fall, aber auch ein Insektenstich zum Beispiel, Histamin auslöst. Das heißt, das Histamin ist nicht im, Bienen, im, 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 im Bienengift drinnen, sondern es löst dieses Histamin aus. Dieses Histamin ist in diesem Fall äh, immer schon vorhanden. Das ist also vorhanden in der Schleimhaut von, den, von der Lunge, das ist vorhanden in der, äh, in der Bindehaut von den Augen, in der Nasenschleimhaut, aber es ist auch in den Gefäßen äh, der, der Hirnhäute, äh, es ist in der Haut drinnen und es spielt auch eine Rolle im Nervenstoffwechsel. Äh, und es gibt Zellen, die dieses Histamin bunkern, die, 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 das, äh, äh, die eine Granula haben, also ein, 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 ein Stauraum, Uh, wo das ist Histamin uh, gehalten wird von der Zelle. Das sind die sogenannten Mastzellen. Und uh, die uh, zum Beispiel ein Allergen oder auch ein Bienengift oder andere uh, Mechanismen lösen jetzt die Ausschüttung von diesem Histamin aus. Und was die Bienenstockluft jetzt betrifft, und vor allem denke ich, dass es das Propolis ist, was da drinnen ist, äh, gibt es äh, sehr starke äh, Hinweise auf der molekularen Ebene, dass diese Mastzellen in ihrer Ausschüttung stabilisiert werden. Das heißt, die schütten dieses Histamin nicht so leicht aus. Und das vermindert deutlich die Entzündungen äh, zum Beispiel allergischer Art oder chronisch entzündlicher Art, die hinter, hinter diesen Erkrankungen und Symptomen stehen. Also kurz noch einmal, die Stockluft stabilisiert äh, und verringert die, Aus, äh, die Ausschüttung von Histamin aus den sogenannten Mastzellen. Wie gehen wir nun vor, wenn Interessenten kommen, die diese Bienenstockluftinhalation in Anspruch nehmen wollen? Wir machen zuerst einmal ein ausführliches Informationsgespräch. Wir erklären Ihnen ganz genau, wie es in so einem Bienenstock ausschaut und wie die Inhalation abläuft. Und dann auch ganz wichtig, wir empfehlen den Leuten immer, dass sie vor der Inhalation noch einmal zum Arzt gehen und sie auch noch einmal durchchecken lassen und speziell auch ihre Symptome vom Arzt äh, abklären bzw. auch genau identifizieren lassen. Und wenn sie dann eine Serie von Bienenstockluftinhalationen gemacht haben, wünschen wir uns auch, dass sie nachher noch einmal am besten zum Arzt gehen. Äh, Sie haben dann auch eine gute Kontrolle über die Wirkung, weil Sie können natürlich die subjektive Wirkung selbst feststellen. Aber wenn das dann vom Arzt auch noch einmal objektiv bestätigt worden ist, ist es für die Klienten natürlich gut und für uns auch schön zu sehen, dass diese Wirkung äh, nicht nur eine eingebildete ist. Wir begleiten die Inhalation dann mit einem sehr ausführlichen, exakten Protokoll, in dem alle äh, Klienten vor Beginn subjektiv ihre Beschwerden angeben, wenn während der, Inhalations, der Inhalationsserie etwas sich verändert, passiert, auch das protokollieren können und nach dem Ende so einer Inhalationsserie von 20 oder 24 äh, Sitzungen 
wird noch einmal das ganze Protokoll durchgegangen und die Veränderungen werden ebenso äh, dokumentiert. Und wir haben äh, für drei Jahre eine Auswertung gemacht dieser Dokumentationen. Und zwar haben wir 53 Personen in diesem Zeitraum äh, mit dieser Stockluft, äh, die haben das konsumiert bei uns. War eine bunt gemischte Gruppe von 7 bis 85 Jahren, davon 35 Frauen, 18 Männer. Äh, und die haben alle jeweils 15, durchschnittlich 15 bis 20 Inhalationen zu je 30 Minuten durchgeführt. Und hier haben wir uns genau angeschaut, wie haben die reagiert. Und dazu haben wir die Hauptsymptome uns angeschaut, nämlich Husten, Atmung, Auswurf, Schlaf und Leistungsfähigkeit. Und wir haben Ihnen geboten, eine zehnteilige Punkteskala für die Beschwerden. Und da haben Sie sich selbst eingeschätzt, bevor Sie mit der ersten Inhalation begonnen haben, wie schwer Ihre Beschwerden Sie subjektiv einschätzen. Also wenn der Husten unerträglich stark war, dann war das 9 bis 10, also wirklich eine ganz hohe Zahl. Wenn er nicht vorhanden war, dann war das 0. Und ein leichter Husten war irgendwas so zwischen 1 bis 4. Das war eine subjektive Selbsteinschätzung. Kann natürlich jeder anders tolerant sein bei seiner Einschätzung, aber für uns war es doch auch wichtig zu sehen, wie die Menschen selbst ihre, die Veränderung wahrnehmen. Und wenn wir hier uns jetzt die summierte Auswertung anschauen, sehen wir schon, also wir haben links die fünf Hauptsymptome von Husten, Auswurf, Atmung, Schlaf und Leistung. Und dann sehen wir hier, wie viele Personen in Summe haben dieses Symptom angegeben. Also von den 52 Personen, die wir gehabt haben, haben insgesamt 32 plus 6 ist 38 Personen Husten als Problem angegeben. Und davon, von diesen 38 Personen, die mit Husten gekommen sind, haben sechs Leute keine Veränderung gespürt durch die Inhalation. Also denen hat es keine Verbesserung gebracht. Und 32 haben eine mehr oder weniger deutliche Verbesserung gezeigt. Was hier nicht steht, was aber auch sehr interessant ist, es gab nicht eine einzige Verschlechterung. Also wir haben bei keinem dieser Symptome erlebt, dass es durch die Bienenluftinhalation sich verschlechtert hat. Es gab immer einen kleineren Teil, wo sich nichts verändert hat und einen deutlich größeren Teil, wo sich es verbessert hat. Beim Thema Auswurf zum Beispiel sieht man hier, hat sich es bei 73 Prozent der Leute verbessert. Bei der Atmung sogar fast 90 Prozent, also eine ganz starke Verbesserung, das sieht man hier. Beim Schlaf auch hier 62 Prozent eine Verbesserung, was uns sehr überrascht hat und sehr gefreut hat. Wir hatten ursprünglich auf unserem Fragebogen Schlaf gar nicht vorgesehen, das Symptom Schlaf. Erst nachdem uns immer wieder Leute berichtet haben, wenn sie so vielleicht fünfmal, zehnmal schon Bienenluft inhaliert haben, haben wir gesagt, sie schlafen plötzlich viel besser, was uns überrascht hat. Damit haben wir nicht gerechnet, haben wir das in den Fragebogen aufgenommen und systematisch dann auch ausgewertet. Und siehe da, es sind immerhin von 29 Menschen bei 18 eine deutliche Verbesserung gewesen. Und die Leistungsfähigkeit, auch das hat sich bei über drei, drei Viertel aller Klienten deutlich verbessert. Wenn wir uns das jetzt im Detail anschauen, schauen wir uns mal das Symptom Husten an. Also wir haben äh, insgesamt bei 84 Prozent eine Verbesserung. Alle, die mit Husten gekommen sind, bei 84 Prozent eine Verbesserung. Und innerhalb dieser 84 Prozent wollen wir uns jetzt anschauen, wie sich hier das darstellt. Und wir sehen, dass von den 1 bis 10 Punkten, die Sie angegeben haben, alle, die eine Verbesserung verspürt haben, durchschnittlich diese Verbesserung zweieinhalb Punkte ausgemacht hat. Also im Durchschnitt, wenn jetzt jemand gekommen ist mit 10, mit einem Wert von 10, hat er am Schluss nur noch 7,5 gehabt zum Beispiel. Also das ist hier, ist der grüne Balken zeigt die Verbesserung in Punkten, also zweieinhalb. Und der schwarze Strich ist die Standardabweichung. Wir hatten ja viele, sie haben ja einen Mittelwert. Bei den schwachen Beschwerden 
hat sich weniger getan. Also schwache Beschwerden bedeutet, alle, die vor Beginn der Bienenluftinhalation ein Symptom zwischen 1 und 4 angegeben haben. Also das ist ein sehr geringes Problem. Da hat es nur im Schnitt um eineinhalb Punkte verbessert. Die, die allerdings sehr starke Beschwerden angegeben haben, nämlich zwischen 5 und 10, bei denen hat es sich um über drei Punkte verbessert, was ich schon wirklich ein erstaunlich schönes Ergebnis finde. Da waren Leute dabei, da hat es sich noch viel stärker verbessert und manche hat es sich schwächer verbessert, aber im Schnitt über alle, die mit starken Symptomen gekommen sind, hat es sich um drei Punkte verbessert. Das Muster bleibt bei allen Symptomen gleich. Beim Auswurf zum Beispiel ist es so, wird der Auswurf lockerer oder verschwindender oder wieder weniger oder jedenfalls nicht so unangenehm. Auch hier hat sich über alle, die eine Verbesserung angegeben haben, eine Verbesserung im Schnitt um rund drei Punkte ergeben. Bei den schwachen Beschwerden war es weniger, bei den starken Beschwerden war es mehr. Bei der Atmung, ganz wichtiges Symptom natürlich, viele, die mit Lungenproblemen kommen, haben natürlich Atembeschwerden und bekommen oft schlecht Luft. Das können verschiedene Krankheitsbilder sein. Also wir haben das jetzt hier nicht nach bestimmten Krankheitsdiagnosen ausgewertet, sondern nur nach den äh, subjektiven Symptomen, die die Menschen angegeben haben. Und auch da sehen wir wieder eine deutliche Verbesserung, vor allem auch bei den starken Beschwerden. Also wenn jemand wirklich mit einer sehr stark eingeschränkten Atmung gekommen ist, wirklich stark unter Atemnot oder schwer Atem Luft zu bekommen gelitten hat, dann hat es eine Verbesserung von über drei Punkten gegeben. Wodurch diese Verbesserung äh, zustande kommt, also für mich als Laie würde ich jetzt mal sagen, waren die Hauptsymptome, die ich beobachten konnte, äh, schleimlösende Wirkung durch diese Inhalation und wahrscheinlich auch eine entzündungshemmende Wirkung in den Schleimhäuten. Aber vielleicht magst du, Andreas, dazu noch was sagen? Ja, ich wollte ich wollt zu, zu, dem, zu dem Überblick also aller, aller Symptome noch etwas sagen, die ihr da erfasst habt. Also ihr habt, äh, ihr habt die Atmung gehabt, ihr habt, ihr habt den äh, Auswurf, den Husten, den Schlaf und die Leistung gehabt. Uh, und natürlich fragt man sich als Arzt, was, was steckt da jetzt für einen Effekt dahinter. Uh, ich denke, dass, uh, dass der reizlindernde Effekt auf die bronchiale Entzündung sicher uh, ein, ein Hauptfaktor uh, ist, uh, der, den, der den Husten vermindert. Ja? Beim beim Auswurf ist es auch so, dass wenn weniger Entzündung da ist, auch weniger Schleimbildung da ist und offensichtlich verflüssigt auch die Inhalation äh, den Schleim und daher kann er auch besser ausgeworfen werden, also abgehustet werden. Interessant wird es, wenn es überhaupt um die Atmung geht äh, und da kommen wir dann letztendlich auch zur Leistung, äh, die, äh, die Schleimhaut in der Lunge ist durch die Entzündung, also ich habe vorher schon von Histamin geredet, äh, ja verdickt. Also es ist eine, äh, eine Histaminschwellung, also eine entzündliche Schwellung. Und das ist auch eine Behinderung des Austausches von Sauerstoff. Das heißt, es kommt schwerer, der Sauerstoff über die Kapillaren und die Alveolen ins Blut. Äh, und wir kompensieren einen, eine schlechte Sauerstoffversorgung mit äh, verstärkter Atmung. Aber das ist halt limitiert. Das heißt, äh, ich, kann, ich kann dann nur mehr, äh, ich kann schneller atmen und schneller atmen, aber irgendwo ist das limitiert. Und vor allem, wenn ich jetzt den, den Berg hinaufgehe, dann, dann äh, habe ich da keine, keine, äh, keine Reserve mehr. Und das führt aber auch direkt zu der Verbesserung der Leistung, weil der Sauerstoff, der kommt ja über die Lunge ins Blut und letztendlich in, in alle Körperzellen hinein. Wir 
wir Menschen und äh, sozusagen unsere tierischen äh, Zellen, also wir kommen ja sozusagen aus dem Tierreich, wir haben alle sauerstoffabhängige Energieproduktion in den Zellen. Das heißt, ohne Sauerstoff läuft äh, eine, eine, äh, eine Art Gärung, die, äh, die nicht, äh, nicht gesund ist äh, und krankheitsfördernd ist. Aber mit Sauerstoff arbeiten unsere Zellkraftwerke, die sogenannten Mitochondrien, auf Hochtouren. Und da geht es äh, ganz klar auch um das, was wir heute äh, als Sauerstoffsättigung und auf Sauerstoff Verwertung äh, und auch als Reservekapazität der Mitochondrien beschreiben und die wird äh, äh, durch die Stocklufttherapie äh, deutlich verbessert. Was den Schlaf betrifft und da gibt es jetzt noch das Symptom Wohlbefinden, Depression, äh, da äh, scheint es ein, ein, ein direkter Mechanismus der Stabilisierung des Histamins zu sein. Das Histamin stört den Schlaf, weil es die Bildung von Melatonin, das ist das Schlafhormon der Zirbeldrüse, äh, blockiert. Das heißt, wenn wir kein Melatonin ausreichend in der Nacht produzieren, können wir nicht gut schlafen. Vor allem haben wir auch keine guten Tiefschlafphasen. Und das Melatonin kommt in der, Im Stoffwechsel äh, ist ein, ein direktes Nachfolgeprodukt im Hirnstoffwechsel vom Serotonin. Das heißt, das Histamin äh, blockiert und verändert auch die Wirkung vom Serotonin. Und das Serotonin ist das antidepressive äh, Neuropeptid oder Neurotransmitter. Das heißt, durch die Verminderung der Histamine im Blut, im, im Nervensystem, im Hirn, wird die Stimmung besser, das äh, Serotonin wirkt äh, besser und das Melatonin wirkt besser und wir haben einen, einen besseren Schlaf. Also das, was sich da im Hintergrund abspielt, das ist äh, hochspannend äh, und inkludiert letztendlich vor allem auch die sogenannte Mitochondrienmedizin, ein, ein Teil, der äh, vor allem auch in der, überhaupt mit der Apitherapie sehr, sehr stark in Verbindung ist im Sinn von einer sehr guten Therapie bei Mitochondriopathie. Also Apitherapie äh, inkludiert Honig und Pollen und Propolis, Gilet Royal, äh, also all diese, all diese Dinge sind äh, fördernd äh, für die Energie in den Zellen. So, wir gehen wieder zurück, da waren wir schon waren. Leistungsfähigkeit, das war dann die letzte Folie. Auch hier das gleiche Bild bei den starken Beschwerden, eine Verbesserung um drei Punkte. Und hier zu guter Letzt jetzt noch eine Folie, die zeigt Symptome, die nicht so häufig angegeben worden sind. Aber auch hier haben wir immer wieder Verbesserungen vermeldet bekommen. Nicht in so hoher Zahl, dass wir es statistisch auswerten wollten. Aber das sind alles Problemfelder und Symptome, wo wir zum Teil im Einzelfall, aber zum Teil auch vermehrt Verbesserungen von den Leuten vermeldet bekommen haben. Also das betrifft die Augen, trockene Augen oder rinnende oder juckende Augen, verstopfte Nase natürlich, welcher Genese auch immer, Brennen in der Nase, trockener Hals, Halskratzen, aber auch verschleimter Hals und die verschiedensten Heuschnupfensymptome. Und wie gesagt, gemütsaufhellend. Das war sehr erfreulich und immer wieder haben die Leute davon berichtet. Es gibt, ja, es gibt ja auch Berichte davon, dass äh, zum Beispiel in der Ukraine Menschen Traditions, äh, also in der, in der Tradition, in, in, in den Dörfern, äh, wenn sie krank waren, zwischen zwei Bienenstöcke äh, gebettet wurden über Nacht, sodass sie 
praktisch zwischen den Bienen oder innerhalb der Energie der, der beiden Bienenstöcke äh, schlafen konnten und dass das äh, unglaubliche Heilerfolge hat. Das sind natürlich ja. äh, anekdotische Berichte, aber es dürfte neben der äh, molekularen Wirkung, die ich äh, beschrieben habe, noch eine Bienen speziell energetische äh, Wirkung geben, die äh, wir sozusagen noch schwer messen können, noch schwer darstellen können, aber die natürlich eigentlich jeder Imker und jeder, der mit Bienen etwas zu tun hat, äh, äh, nachvollziehen kann, dass einem die Bienen einfach gut tun. <lacht> Würde ich jetzt mal sagen, oder? Das kann ich nur äußerst bestätigen. Also allein der Aufenthalt in diesem Bienenhaus, in diesem Bienenpavillon, wo 15 Bienenstöcke stehen, das ist ein Summen, ein Vibrieren, ein Duft in der Luft. Also es ist das reinste Sanatorium für Körper und Seele, da drinnen zu sitzen. Und wenn mal keine Klienten kommen, dann genieße ich die Zeit alleine. Also es ist wunderbar, so nah und so eng mit den Bienen in einem Raum zu sein. Und es gibt ja auch wirklich Vorrichtungen, eher auch habe ich das gehört, aus dem ferneren Osten, ich weiß jetzt nicht genau wo, wo sie auch so kleine Hütten bauen. Äh, teilweise sind das wirklich nur so Schlafkojen, wo gerade ein Bett drinnen Platz hat und da wird die Luft von vier oder fünf oder mehr Bienenstöcken eingeleitet und man schläft die ganze Nacht in diesem Duft von den Bienen und das soll auch ganz tolle Wirkung haben. Ja, also unsere Forderung ist in jedem Dorf ein, ein Bienenhaus. In jedem Dorf ein Bienenhaus, ja, das wäre schön. Also Bedarf wäre genug und ich glaube, es würde sich auch bewähren. Ja, in diesem Sinne möchte ich mich ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit und ich freue mich auch für Aus, über Austausch und Feedback. Die Kontaktdaten werden ja mitgeschickt. Ja, freue mich von anderen aus diesem Kongress zu hören und wünsche noch ein gutes Gelingen. Auch ich bedanke mich für die äh, Möglichkeit, etwas beizutragen und freue mich auch auf einen regen, lebendigen Austausch im Rahmen der Apitherapie.